ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം മുഅ്മിനീങ്ങളുടെയും ക്രൈസ്തവരുടെയും ജൂതന്മാരുടെയും പ്രവാചകനാണ് അബ്രഹാം എന്നാണ് ബൈബിളിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അബ്രഹാം അതുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവരായ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്കൊക്കെ ആ ഒരു പേരുള്ളത് അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുകളാണ് ജോസഫ് യൂസുഫ് അലഹി സലാമിന്റെ പേരാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും അബ്രഹാം ഇബ്രാഹിം അലഹി സലാമിന്റെ പേരാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്രൈസ്തവരായ ആളുകൾക്കും ജൂതന്മാരായ ആളുകൾക്കും സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മൾക്ക് അതിലേറെയും ബന്ധമുള്ള നബിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാം ഇബ്രാഹിം നബി ഖുർആാനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ച വിശുദ്ധമായ ലുഹർ നിസ്കാരത്തിൽ അത്തഹിയാത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നാല് തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ആ പേരുച്ചരിച്ചു സ്വലാത്തുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വലാത്ത് ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ഈ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ നാം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഏത് സ്വലാത്താണ് ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ച സ്വഹാബികളോട് ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുവാനാണ് പ്രധാനമായും കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങളുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മേലിൽ നീ നിന്റെ കാരുണ്യം ചൊരിയണമേ സൊല്ലി നിന്റെ കരുണ നീ ചൊരിയണമേ ഞങ്ങളുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മേളിലും അവിടുത്തെ സന്താന പരമ്പരകളുടെ മേളിൽ അവിടുത്തെ ഇവിടെ ഭാര്യമാരുടെ പേരിൽ അവിടുത്തെ ഇവിടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും വിട പറഞ്ഞു പോയവരുമായിട്ട് ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം മേലിൽ നീതിന്റെ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മേലിൽ നീ ഗുണം ചെയ്തതുപോലെ നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്തതുപോലെ ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാമിന്റെ കുടുംബങ്ങളിലും നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്തതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നബിയുടെ മേളിലും കുടുംബത്തിന്റെ മേളിലും നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാതെ ഏത് നിസ്കാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടാറുള്ളത് അതൊക്കെ ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒന്നായാൽ പോരാ ഈമാൻ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണല്ലോ എന്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് അല്ലേ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നബിമാരുടെ ചരിത്രം പറയാ നബിമാരുടെ മധഹ് പറയാ എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല അവരെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ പൂർണ്ണതയുടെ ഭാഗമാണ് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്തുകൂടെയാണ് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാമിനെ നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കുന്നതും ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് പറയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ഖലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സ്വലാമാണ് 
രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന നബിയാണ് ആര് ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാം മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഖുർആാനിൽ എത്ര നബിമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന നബിമാരിൽ നിന്ന് എത്ര നബിമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് പറയൂ ഇരുപത്തഞ്ചല്ലേ കൂടുതൽ അള്ളാഹു ആ നബിമാരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെയും ഈ മാനിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണിത് നമ്മുടെ ലായിലാഹ ഇല്ലെന്ന ഇവിടെ മഹത്വമാണല്ലോ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വാക്ക് പറയൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വാചകമുണ്ടല്ലോ അത് ആദം അലിഹിസ്സലാം ഉച്ചരിച്ചതാണ് അത് ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാരും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന അമ്പിയാക്കളും ഈ ലോകത്ത് വിളംബരം ചെയ്തതാണ് ഇബ്രാഹിം അലിഹിസ്സലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം അള്ളാഹുവിനോട് അകമൊഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് പടച്ചോനോട് ഒറ്റക്കും കൂട്ടമായും ഒറ്റക്കും കൂട്ടമായിട്ടും ഇബ്രാഹിം ഉറക്കെ പറയൂ ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ചിലപ്പോ ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ ഇമാമ നിൽക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഇവിടെ ഇല്ല ചില നാടുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന അത്ഭുത ജീവികളാണ് ഒക്കെ ആ ഉസ്താദ് അഥവാ അള്ളാഹുമാണ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഉസ്താദ് ആ റമദാനിന്റെ പ്രത്യേകമായ ചെയ്തില്ലല്ലോ അയ്യോ ഞാനത് മറന്നുപോയി ഇവിടെ വെറുതെ ശമ്പളവും അത്താഴവും മുത്താഴവും നോമ്പുതറൊക്കെ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കുക എന്ന് മനസ്സിൽ ചോദിക്കുക നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരൊറ്റ തവണയെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് ലുഹാ നിസ്കരിച്ച് ലുഹായ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരൊറ്റ തവണയെങ്കിലും അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹു ഷെരീഫ് അലീമ ദുഹാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാണ് ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലഹി ഒറ്റക്ക് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യും അതാണ് ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ദ്വായുടെ പാഠങ്ങളിൽ മറ്റൊന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി ഒറ്റക്കാണ് ദ്വാരക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ദ്വാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഈ ദ്വായാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ അത് തട്ടിക്കളയില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അതുകളിൽ ഒന്ന് അള്ളാഹുവേ എന്നെ നീ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന ആളാക്കണേ എന്നെ മാത്രമല്ല എന്റെ സന്താന പരമ്പരകളെയും നീ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന ആളാക്കണേ എത്ര വലിയ ഒരു പാഠാണ് മിനെ അത് എന്നറിയും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മക്കളോട് കൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവരെ അടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവരെ ശാസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ മാത്രവും പോരാ ആ ഭാഗം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മളൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവരെ ചീത്ത പറയണം നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവരെ അടിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കൂല അതെന്താ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം നോമ്പെടുത്തേന്റെ പേരിൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം നല്ലത് ചെയ്താൽ അതിന്റെ പേരിൽ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം അവരെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വാരക്കാണ് അള്ളാഹുവേ എന്നെ നീ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന ആളാക്കണം എന്നെ മാത്രമല്ല എന്റെ സന്താനങ്ങളെയും നീ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന ആളാക്കണം ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാം ദ്വാര ചെയ്യുകയാണ് 
അവിടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു മഹത്വം വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ദ്വാരക്കാണ് എന്നെയും എന്റെ മക്കളെയും നീ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന ആളാക്കണം നമ്മൾ ആ അനുധാവനം ചെയ്യേണ്ടവര് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുമ്പോ ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് പോലെ പടച്ചോനെ എന്റെ മോന നീ വിജയിപ്പിക്കണേ എന്റെ മോന നീ പരീക്ഷയിൽ വിജയിപ്പിക്കണേ എന്റെ മോന നീ ഒന്നാം റാങ്കൻ ആക്കണേ എന്ന് ദ്വാര ചെയ്തതിനോട് കൂടെ അവരുടെ ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം വലിയ കാര്യാണത് അവര് വഴി തെറ്റാതിരിക്കാൻ അവർ നിസ്കരിക്കുന്നവരാകാൻ അങ്ങനെ ദ്വാരക്കണം അതാണ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്റെ സന്താന പരമ്പരകൾക്ക് ചെയ്ത പാരമ്പര്യം ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഏതവസ്ഥയിൽ അന്ന് സന്താനങ്ങൾ തന്നെ ഇല്ല ഇനി സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ സന്താനങ്ങൾക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ അവസ്ഥയിൽ നമുക്കൊക്കെ മക്കളുള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെ ഗണിക്കുള്ളൂ പേരക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വേറൊരു വിഷയമായി പേരക്കുട്ടികളുടെ കാര്യം കൂടെ പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താ ഇതൊരു വലിയ തലമുറയാണ് ഈ തലമുറ ഇങ്ങനെ പോയി 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 ഇൻഷാല്ല ലോകാവസാനം വരെ ജീവിക്കേണ്ട തലമുറയാണ് മൂമിനെ അവിടെ നമ്മുടെ ദ്വാരയാണ് അള്ളാഹു താല വലിയ സഹായമായിട്ട് സ്വീകരിക്ക ഈ മക്കളുടെ നന്മയുടെ വിഷയത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലഘട്ടമാണ് അപമാനം കൊണ്ട് വാപ്പമാര് തല താഴ്ത്തേണ്ട കാലഘട്ടമാണ് ഓരോ കേസുകൾ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ലജ്ജ തോന്നിപ്പോവാണ് സുഖം മാത്രം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന പുതിയ തലമുറ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ നമ്മുടെ പേരക്കിടാങ്ങൾ അവിടെയാണ് അവരെ ഉപദേശിക്കണം അവരെ നന്നാക്കണം അവരെ ശാസിക്കണം ഒക്കെ എല്ലാറ്റിനും പുറമെ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്ക ഇരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്ക ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ദ്വായുടെ മറ്റൊരു പതിപ്പ് എന്താണ് അള്ളാഹുവേ വബ്ഹസ്ഫീഹിം എന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ നിയോഗിക്കണമേ ആര് നിയോഗിക്കണം കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോയാൽ എന്റെ മക്കൾ പരമ്പരയായിട്ട് മാറിയാൽ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ധർമ്മം അവർ വിസ്മൃതിയിലാക്കിയാൽ അള്ളാഹുവേ അവരെ നേർമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അവരെ പരിശു അവർക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് അവരെ വഴി നടത്തുന്ന ഒരു റസൂലിനെ നീ നിയോഗിക്കണമേ അള്ളഹാനോട് ദ്വാരന്നു രണ്ടായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു താല ആക്ക് ഉത്തരം നൽകി ആ ഉത്തരമാണ് ആര് ഷാഹേമദീന മദീനയുടെ ചക്രവർത്തി ആയി വന്നയാൾ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നയാൾ സാരേ നബി തേരെ എല്ലാ നബിമാരും അങ്ങയുടെ ഉമ്മറപ്പടിയിലാണ് നബിയെ അങ്ങാണ് അകത്തുള്ളത് എല്ലാ നബിമാരും അങ്ങയുടെ ഉമ്മറപ്പടിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മുടെ ദ്വാരകൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളുടെ നന്മ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന ഒരു പാഠം കൂടെയാണ് ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാം ദ്വാ ചെയ്യും ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ദ്വാരകൾക്കനുസരിച്ച് ചില ആളുകൾ മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ മുമ്പെന്നെ നീയത്ത് ചെയ്യും എന്ത് എന്ത് എന്റെ മോന് ഒരാണ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
എനിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിടണം മോന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിടണം അവർ നല്ല ചിന്തയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നോടൊക്കെ എത്രയോ ആളുകൾ ഒന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതെ മുഹമ്മദ് എന്ന് മോന് പേരിട്ടത് മുമ്പേ നീയത്തി ഇതാണ് അതിന് പിന്നെന്താണ് ഇനി അതിനെ കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷെ അതുപോലെ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഒരു വല്ല വെടി വെക്കണ പോലുള്ള പേരുകളൊക്കെയാണ് ചിലർ ഇഷ്ടപ്പെടുക മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരിക്കലുള്ള ലോകത്ത് ഏത് പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഒരു സ്വീകരിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയണത് ഇപ്പോ പിന്നെന്താണ് മുഹമ്മദ് അതൊക്കെ ഒരു നല്ല ലക്ഷണമാണ് വേറെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എനിക്കൊരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ ഹാഫിലാക്കും ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചിന്താഗതിയാണത് ഇബ്രാഹിം നബി മോണ്ടാകാൻ എങ്ങനെ വരക്കണത് അള്ളാഹു എനിക്കൊരു മോണ്ടാവണേ നല്ലതായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നീ ഒരു ഉത്തമനായ മകനെ തരേണമേ ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ദ്വാ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദ്വാ അപ്പൊ ചിലർ ആലോചിക്കും എനിക്കൊരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ ദീന് പഠിപ്പിക്കും വഫിയ ആക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ലൊരു നെയ്യത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ നെയ്യത്ത് ചെയ്തവർ കുറെ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല അതിനുള്ള തൗഫിയൊക്കെ നൽകിയത് നമ്മുടെ ഒക്കെ അനുഭവത്തിലാണ് ഇപ്പോ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ചാമക്കാല എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾ ഈ വാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാന് കല്യാണം കഴിക്കണേന്റെ മുമ്പ് എന്നെ നീയത്തിതാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹു താല മക്കളെ തരികയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളെ തരികയാണെങ്കിൽ ഓരെ ഞാൻ ഹുദവികളാക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ആ വാപ്പ അത്യാവശ്യം ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പോ അപ്പോ ആ വാപ്പ ഒരു മോന് ഇപ്പോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലായി ഇപ്പൊ എട്ടിലേക്കായി അടുത്ത മോന് ഇപ്പൊ ഏഴിലേക്കായി ഏഴാം വർഷമായി മറ്റേ മോന് എട്ടാം വർഷമായി അതാണ് ഇബ്രാഹീം വസ്സലാമിന്റെ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങയുടെ കാര്യത്തിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു അള്ളാഹു വെച്ച ഒരു സബാണ് എന്റെ പിതാവായ ഇബ്രാഹിം അലിസ്സലാമിന്റെ ദുഹയാണ് എന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ കാരണം എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദുഹയാണ് എന്നാലേ ഒരു നന്നാവുള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളാക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ആമയും പറയൂ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സന്താന പരമ്പരകളെ നന്നാക്കുമാറാവട്ടെ പേരെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഹൈർ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള തന്റേടമുള്ള മക്കളായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ വളർത്തുമാറാകട്ടെ മക്കൾ ഖുറാൻ ഓതുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നോമ്പിന് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം ഇൻഷാല്ലാ നീ ഖുറാൻ ഓതിട്ട് എവിടെ എത്തി അന്വേഷിച്ചോ 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 പേരെ കുട്ടികളോട് അന്വേഷിച്ചോ അന്വേഷിച്ചോ പടച്ചോനെ ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എല്ലാരും അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഷാല്ലാ ഇന്ന് പോയിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം അന്വേഷിക്കണം ഖുറാൻ ഓതിട്ട് എവിടെ എത്തി എവിടെ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതാണ് മറുപടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തുടക്കണം നമ്മൾ അതിന് തുടക്കം കുറിക്കണം അല്ലെ ഇതൊക്കെ അല്ലേ ബാക്കി ഉണ്ടാവും മിനെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് അവർക്ക് ഖുർആാൻ ഓതാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാലേ നാളെ അവര് ഈ മുസ്ഹഫ് എടുത്തിട്ട് ഇൻഷാല്ല അവര് ഓതുള്ളൂ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് അവരുടെ ഖുർആൻ പാരായണ എത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടാരോ പറഞ്ഞ പോലെ ആവും പണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉറക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പണ്ട് പണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കല്യാണം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ആ നാട്ടിലൊരു കാര്യപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂപ്പരുടെ മോളെയാണ് കല്യാണം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോ അപ്പോ മുസ്ലിയർ ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ മോളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഖുർആാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നാണ് മൂപ്പരുടെ തീരുമാനം 
നല്ല തീരുമാനാണെന്ന് ഇപ്പൊ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ പറയും അല്ലാത്തവർ എന്താ പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു ആയാലും നല്ല തീരുമാനല്ലേ ഒന്ന് പറയും സജീവമാക് അല്ല നല്ല തീരുമാനല്ല ഖുർആൻ അറിയുന്ന ആൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു ആ ഞാൻ എന്റെ മോളെ ഖുർആാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ഖുർആാനൊക്കെ അറിയാലോ ഞാൻ ഈ റമദാനൊക്കെ ഒന്നര ഹത്തമാ തീർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മറുപടി എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ ഇബ്രാഹിം എന്ന ഒരു സൂറത്തുണ്ടല്ലോ ആ സൂറത്ത് ഒരു പത്തായത്തൊന്ന് കാണാതെ ഓതാണ് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഖുർആാനിൽ ഇബ്രാഹിം എന്ന പേരിൽ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് എന്ന വിവരം തന്നെ അവൻ അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അറിയുന്നത് പരാജയപ്പെട്ടു കുട്ടിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ല യാ അള്ളാ ബ്രോക്കർ വേറെ ആളുമായിട്ട് വന്നു ഇയാളുടെ പേരെന്താണ് എന്റെ പേര് യൂനുസ് എന്നാണ് ഖുർആാനിൽ യൂനുസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു സൂറത്തുണ്ടല്ലോ അത് അഞ്ചായത്ത് ഓതിയ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയെ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു സുബാന ലവനുണ്ട് യൂനുസ് സൂറത്തിൽ ഓതാൻ കഴിയുന്നു അവനും പോയി ഇത് നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഇയാളുടെ ഡിമാൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു ഇയാൾ കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് യാസിൻ എന്നാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്നെ വിളിക്കൽ കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഓതണ്ട സൂറത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് പേടി ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നാണ് ഏതോ സരസം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഈ കുൽവല്ല മാത്രം അറിയുന്ന ആളുകളായിട്ട് ഒരു മാറും അത് അറിയണത് മോശാണെന്നല്ല നമ്മൾ അവനെ നന്നായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം മോമിനിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ മജിൽസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ നല്ല മഴയുടെ ഇരുട്ട് നമുക്കൊരു അല ആനന്ദമായിട്ട് തോന്നുന്ന അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ചൊരിയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു തരും അള്ളാഹു തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ നമ്മൾ ആ മക്കളുടെ ഖുർആൻ പാരായണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين الله بريغ يعنى إن إبراهيم തീർച്ചയായും ഇബ്രാഹിം അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം കാന ഉമ്മത്തൻ ഇബ്രാഹിം നബി ഒരു സമുദായമായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാഹു വർണ്ണിക്കുന്നത് കാന ഉമ്മത്തൻ ഇബ്രാഹിം നബി ഒരു സമുദായമായിരുന്നു ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമുദായത്തിൽ ആവശ്യക്കാരെ ആരൊക്കെയുണ്ടോ ഒരു സമുദായം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അതിൽ പോരാളികൾ ഉണ്ടാകും കച്ചവടക്കാരുണ്ടാകും ജോലിക്കാരുണ്ടാകും നന്മകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അതിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്തിന് അഭിപാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും എന്നാൽ ഒറ്റക്ക് ഒരു സമുദായത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ വേണമോ ആ ഘടകങ്ങൾ മുഴുവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പേരിടുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഹനീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പിഴവിൽ നിന്നും അകന്ന് നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിയ ആളായിരുന്നു വലമ്യകുമിനൽ മുഷ്രിക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി ഒരിക്കലും ഷുർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നില്ല അള്ളാഹു എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്ദി ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അള്ളാഹു ഇബ്രാഹിം നബിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു 
ആ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നാലായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഇന്നും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയാന്തർ ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നും അവിടുത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ഇന്നും അവിടുത്തെയുടെ പേര് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഇബ്രാഹി നബിയെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേൾക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹു താല ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ദുന്യാവിൽ നല്ലത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ദുന്യാവിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിന് നന്മ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദുന്യാവിൽ കിട്ടുന്ന നന്മയുടെ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒന്ന് നല്ല പ്രശസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പ്രശസ്തി മോശമായ പ്രശസ്തിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലുണ്ടായ നേട്ടം കൊണ്ടുള്ള പ്രസിദ്ധിയോ പ്രശസ്തിയോ അല്ല നല്ല പ്രശസ്തി അതാണ് അവിടുത്തേക്കുള്ളത് സ്വലാത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഓർക്കുന്നത് കഅബയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മയിലുള്ളത് ഒന്നങ്ങനെ രണ്ട് ദുന്യാവിലുള്ള നന്മയുടെ ഭാഗമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നല്ല മക്കൾ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ജൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം മഹത്വമുള്ള ആളാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സന്താന പരമ്പരയിലാണ് ജൂതന്മാരുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ അലഹി സ്വലാം ജന്മം കൊള്ളുന്നത് അല്ലേ ക്രൈസ്തവരുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഐസ അലഹി സ്വലാമും ഈ ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽ ജന്മം കൊള്ളുന്നയാളാണ് ൾ ചോദിച്ചു ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ഏറ്റവും മാന്യനായ ആൾ ആരാണ് നബിയെ ആരാണ് ഏറ്റവും മാന്യനായ ആൾ അവിടുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മാന്യനായ ആളാണ് ആ മാന്യൻ മറ്റൊരു മാന്യന്റെ മകനാണ് ആ മാന്യൻ മറ്റൊരു മാന്യന്റെ മകനാണ് ആ മാന്യൻ മറ്റൊരു മാന്യന്റെ മകനാണ് ഏതാണ് ആ മാന്യൻ യൂസുഫ് ബിനു യാക്കൂബ് ബിനു ഇസ്ഹാഖ് ബിനു ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ മകൻ ഇസ്ഹാഖ് അലഹി സ്വലാമിന്റെ മകൻ യാക്കൂബ് അലഹി സ്വലാമിന്റെ മകൻ യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാമാണ് ഈ മാന്യൻ എന്ന് സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാം ആരുടെ മകനാണ് യാക്കൂബി നബിയുടെ മകനാണ് ഈ യാക്കൂബി നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ പേരാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് യാക്കൂബി നബിയുടെ പേരിന്റെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇസ്രായേൽ യാക്കൂബി നബി അലഹി സ്വലാമിന് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായി പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായി ഈ പന്ത്രണ്ട് മക്കളുടെ സന്താന പരമ്പരകളാണ് ബനു ഇസ്രായേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ബനു ഇസ്രായേലിൽ പെട്ട പ്രവാചകനാണ് മൂസ അലഹി സ്വലാം ഈ മൂസ അലഹി സ്വലാമാണ് ബനു ഇസ്രായേലിനെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവരാണ് പിൽക്കാലത്ത് ജൂതന്മാരായി മാറിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ജൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രാജ്യം ഇസ്രായേൽ 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 എന്നുള്ള പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസ് ആരാണ് അടിസ്ഥാന ആരാണ് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാമാണ് ഇൻഷാല്ല അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് കാലായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇസ്രായേലിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം ഈജിപ്തിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം ജോർദാനിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം ഇൻഷാല്ല പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അങ്ങോട്ടൊരു യാത്ര ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അതിന് തൗഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് പോയവരാരാണുള്ളത് ഇവിടെ ആരുല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മൂസഹാജി മാത്രമാണ് ഇൻഷാല്ല നമുക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോവണം 
അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നബിമാരോടുള്ള സ്നേഹം ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടേക്കൊന്ന് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു പന്ത്രണ്ടാം തീയോ പതിനൊന്നാം തീയോ എങ്ങാണ്ടായിട്ടാണ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ ദുവാഴ്ച ചെയ്യണം അത് മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ഞാൻ മുമ്പും കുറെ പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ കാരണത്താൽ ഇങ്ങനെ മുടങ്ങി പോവലാണ് അപ്പൊ ഇത് മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ദുവാഴ്ച ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഈ സന്താന പരമ്പര ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മക്കൾ രണ്ട് മക്കൾ രണ്ട് ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് രണ്ട് മക്കൾ ഒന്ന് ഹാജർ അലി അള്ളാഹു എന്നയിൽ നിന്ന് ഇസ്മായിൽ അലഹി സ്വലാമും മറ്റൊന്ന് സാറാ ബീബിയിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസഹാഖ് നബിയും ഇസഹാഖ് നബിയുടെ മകൻ യാക്കൂബ് നബി യാക്കൂബ് നബിയുടെ മകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഹബീബായ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി അവിടുത്തെ കുറച്ച് മഹത്വങ്ങൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിമനീഫ ആരാണ് ഉത്തമ മതക്കാരനായിട്ടുള്ളത് ദീനേറ്റവും നന്നായിട്ടുള്ള ആൾ ആരാണുള്ളത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നവനായി അള്ളാഹുവിന് കീഴൊതുങ്ങുന്നവനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ട് ആരാണുള്ളത് അവിടുത്തെ ആ പാരമ്പര്യം പിൻപറ്റുന്നവനേക്കാൾ ഉത്തമനായിട്ട് ആരാണുള്ളത് എന്ന് ഖുർആൻ എന്താ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രത്യേകത വത്തഹദല്ലാഹു ഇബ്രാഹിം ഖലീല അല്ലാഹു തആല ഇബ്രാഹിം നബിയെ തന്റെ കൂട്ടുകാരനാക്കി ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മളൊക്കെ ഇബ്രാഹിം നബിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം ചില ആളുകൾക്ക് പേര് എന്നടും ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദാർൽ ഹുദൈയുടെ ഒരു സ്ഥാപനാണ് കാസർഗോഡുള്ള തളങ്കര തളങ്കര മാലിക് ദീനാർ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനം പോയവരുണ്ടാവും അവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സർവസ്വ ആയിരുന്നു ഒരു ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ സാഹിബ് ഉണ്ടായി ആ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാനും ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ സാഹിബ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ദുബൈയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു മംഗലാപുരത്തേക്ക് വരികയാണ് ആ മംഗലാപുരത്ത് എത്തുന്ന സമയത്ത് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പ്ലെയിൻ ആകെ ക്രാഷ് ആയി പോയി നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ പണ്ടല്ലേ ഒരു മംഗലാപുരം പ്ലെയിൻ ദുരന്തം ആ ദുരന്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ സാഹിബ് മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മളിപ്പ ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഓർത്തത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിലേക്ക് ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ സന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഖലീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്നറിയോ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന ഖലീല് കൂട്ടുകാരന് വേറെ അർത്ഥം വേറെയും വാക്കുകളുണ്ട് ഹബീബ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഹബീബ് സ്ഥാമാരൊക്കെ ചിലപ്പോ സലാം പറയാൻ പറയാറില്ല സലാം വലൈക്കും വലം എവിടെ ഹബീബെ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അത്രയും ഹുബുള്ള ആളെ എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം ഹുബ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയാ യാ ഹബീബ് അല്ലോ എന്തും പറയാറുണ്ട് യാ ഹലീൽ അല്ലോ എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ എന്നാ ഇബ്രാഹിം നബിയെ കുറിച്ച് എന്തേ പറയാറുള്ളൂ ഖലീൽ അള്ളാഹ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം നേ പറയാറുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കണം നബിയെ കുറിച്ച് എന്ത് രണ്ടും പറയാറുണ്ട് ഖലീൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഹബീബ് എന്നും പറയാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് പടച്ചോനെ റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ അമ്പിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഓർമ്മ വരാത്തതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എവിടുന്ന ഓർമ്മ വരുന്നു അറിയില്ല അവിടെ ആ കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹു അവിടെ ചെല്ലാൻ നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അങ്ങനെ സലാം പറയാൻ അവിടുത്തേക്ക് സലാം പറയാൻ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ അള്ളാഹു തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ ആ പണ്ഡിതന്മാര് ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവ്യത്യാസം പറഞ്ഞിട്ട് 
എന്താണെന്നറിയോ ഖലീല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം ഹബീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്താണോ നബിയുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആളുടെ ഇഷ്ടം അതാണ് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുടെ ഇഷ്ടം ഖലീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടം അത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഹബീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ നബിയുടെ ഇഷ്ടം അത് അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടമാണ് നബി രണ്ടും ആണ് അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടം നബിയുടെ ഇഷ്ടമാണ് നബിയുടെ ഇഷ്ടം അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടം ഇബ്രാഹിം നബിയോ പടച്ച തമ്പുരാൻ എന്ത് പറയണോ അത് അതേപോലെ അതിൽ സംശയം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു എന്നെ കൂട്ടുകാരനാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഇബ്രാഹി നബിയെ കൂട്ടുകാരനാക്കിയതുപോലെ അപ്പൊ ഇബ്രാഹി നബിയെ ഖലീലാക്കി എന്നുള്ളത് മുത്തറസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു കുറവല്ലോ ഇബിന് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ നബിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഇവിടെ ചില സ്വഹാബികൾ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ മുൻഗാമികളായ നബിമാരുടെ മധു എങ്ങനെ പറയാണ് അവര് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരനാക്കിയല്ലോ അള്ളാഹു മൂസാ നബിയോട് സംസാരിച്ചല്ലോ അള്ളാഹു ഐസാ നബിയെ തന്റെ റൂഹിൽ നിന്ന് പടച്ചല്ലോ അള്ളാഹു ആദം നബി അലഹി സലാമിനെ തന്റെ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച അള്ളാഹു പടച്ചുവല്ലോ ഇങ്ങനെ മുൻഗാമികളായ നബിമാർക്കുള്ള പ്രവാചകന്മാർക്കുള്ള മദഹകൾ ഈ സഹാബികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുത്തുറസൂൽ അവിടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കലാമക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വർത്തമാനം ഞാൻ കേട്ടു വാജപക്കും ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നതും ഞാൻ കേട്ടു നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹി നബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീലാണെന്നും മൂസ നബി അള്ളാഹുവിന്റെ ണെന്നും എല്ലാം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു എന്നാൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് ഇതെന്റെ അഹങ്കാരം ഞാൻ പറയുകയല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു എന്റെ ശുപാർശയായും സ്വീകരിക്കുക ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ആ ശുപാർശയിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ച് ഇളക്കുന്ന ആൾ ഞാനാണ് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി അള്ളാഹു താല എനിക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരും ആ സ്വർഗത്തിലൂടെ എന്നെ അള്ളാഹു അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്റെ കൂടെ വിശ്വാസികളായ ആളുകളിൽ പെട്ട പാവങ്ങളുണ്ടാകും എന്റെ കൂടെ മൊമ്മിനീങ്ങളിൽ പെട്ട പാവങ്ങളുണ്ടാകും അള്ളാഹുവേ പടച്ചറബേ 
നിന്റെ നബിയോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവരിൽ പാവങ്ങളായി ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ലോകത്ത് ആദ്യം കടന്നു വന്നവരും ലോകത്ത് അവസാനം കടന്നു വന്നവരിലും ഏറ്റവും മാന്യനായ ആൾ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ആൾ ഞാനാണെന്ന് സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മഹത്വം നബിക്കുണ്ട് നബിയുടെ മഹത്വം അതിന് കുറവല്ല ഇബ്രാഹിം നബിക്കൊരു മതഹ ഉണ്ട് ഒരു മഹത്വമുണ്ട് ഒരു പ്രശംസ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു താല ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് മൊത്തി നബിയെ ഒരിക്കലും താഴ്ത്തിക്കെട്ടിയിട്ടില്ല ഒരാൾക്ക് മതഹണ്ട് ഒരാൾക്ക് മഹത്വം ഉണ്ട് പ്രശംസ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് മറ്റൊരാളുടെ പ്രശംസക്ക് കുറവല്ല ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഇപ്പോ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ബിംബാരാധകരായി അല്ലെ അല്ലെ എല്ലാരും ബിംബങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നവരായി പക്ഷെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ഖദീജ ബീവി അതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബി അതുപോലെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അബു ത്വാലിബ് ഇവരൊക്കെ ചിലപ്പോ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഇബാദത്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലം തന്നെ ഹിറാഗുഹയിൽ പോയിട്ട് ധ്യാന നിമഗ്നായിട്ട് എന്നിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ നബി ദ്വരന്നിരുന്നത് ചിലയിടത്ത് കാണാ പോലെ നിസ്കരിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ മറുപടിയാണ് അവർക്ക് മില്ലത്തു ഇബ്രാഹിം പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കിതാബുകളൊക്കെ താരീഖിന്റെ കിതാബുകളിലൊക്കെ ആ കാലത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ മില്ലത്ത് യാതൊരു വ്യതിചലനവും ഇല്ലാത്ത മില്ലത്ത് മനസ്സിലാകണില്ല യാതൊരു വ്യതിചലനവും ഇല്ലാത്ത മില്ലത്ത് സ്വീകരിച്ച കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് അവരിൽ പെട്ട ആളാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന ആള് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞാരാ മുത്തു നബിയുടെ വെല്ലിപ്പ അബ്ദുല്ല എന്നവരുടെ പിതാവ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സ്വല്ലം ജനിച്ച ഉടനെ എവിടുക്കാ കൊണ്ടുപോയത് കാബന്റെ എവിടുക്കാ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് കാബ എങ്ങനെ അറിയാ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ ഇബ്രാഹിം നബി എങ്ങനെ അറിയാ അബ്രാത്ത് കാബ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ അബ്രാത്തിന്റെ ഈ ആനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ദ്വാരന്ന ഒരു ദ്വ വരെ താരീഫിന്റെ കിതാബുകളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു സംശയത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്കിടയിൽ മില്ലത്തു ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ മില്ലത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോയ ആളുകളായിരുന്നു ബിംബാരാധകന്മാര് എന്നാലും ഒരിക്കൽ അള്ളാന പരിചയമുണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്ത പടച്ചോനെ പരിചയമുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനു പുറമെ ഒരു എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ബിംബങ്ങളെ കൂടെ ആരാധിക്കാണ് പൈശാചികമായ പ്രേരണയിലൂടെ എന്നാ ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് മുത്തു നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം അവിടുന്ന് ബിംബങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല ഖദീജ ബിബി ബിംബങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല വേറെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാമിന്റെ മില്ലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് എന്നിട്ട് ആ മില്ലത്തിനെ മുത്തുറസൂൽ സല്ലാ അലി വസ്ലമയോട് അനുധാവനം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു താല ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത ആ ഒരു അമലുകൾ ആ ഒരു കർമ്മങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു നിലനിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഞാനൊരു ഹദീസ് പറഞ്ഞുതരാം ശുദ്ധിയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രൂപങ്ങൾ അള്ളാഹു താല നടപ്പിലാക്കിയത് ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാമിലൂടെയാണ് ഇത് ശരിക്കും കേൾക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഹംസും അഞ്ചെണ്ണം തലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവന്റെ ശുദ്ധിയാണ് അഞ്ചെണ്ണം ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമാണ് ഒന്ന് കുടിക്കുമ്പോ അതും കൂടെ അതിന്റെ അതും കൂടെ കുടിക്കാൻ പങ്കാളിയാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പണ്ട് ചില ആളുകളെ പറ്റി തമാശ പറയണ്ടല്ലോ ഒരു കുടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടി വരും മീശയൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം കുടിക്കാൻ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മീശ വെക്കും ഞാൻ പരിഹസിക്കല്ലോ കേട്ടോ അങ്ങനെ 
അപ്പൊ ഈ മീശ നിങ്ങൾ ചെറുതാക്കണം ചുണ്ടിന്റെ ചുവപ്പ് കാണുന്നത് വരെ വെട്ടണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മീശ പൂർണ്ണമായിട്ടും വടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മീശ വെട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് താഴ്ത്തി വെട്ട് അപ്രകാരം ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു സുന്നത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മീശ വെട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്രകാരം തന്നെ വായിൽ വെള്ളം കൊപ്ലിക്കുക അതൊരു സുന്നത്താണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം മൽമൊത്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൽമൊത്ത് ചെയ്യാം അല്ലെ ആ മൽമതത്ത് അതിന്റെ വാക്ക് തന്നെ നോക്കിയാണ് അറബി ഭാഷക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് മൽമലത്ത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വായിലേക്ക് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ശബ്ദം മൽമലത്ത് വായിൽ വെള്ളം കൊപ്ലിക്കുക മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ കൊപ്ലിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ അതിന്റെ ഒരു ഒരു സുഖല്ല പക്ഷെ ആ വാക്ക് അതല്ലാത്തോണ്ട് നമുക്ക് വേറെ പ്രയോഗിക്കല്ല എന്നുള്ളതുള്ളൂ പല്ല് തേക്ക അതൊരു സുന്നത്തിന് മുൻപ് പല്ല് തേച്ചിരുന്നില്ലേ അള്ളാഹു ആലം അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം മുതലാണോ പല്ല് തേച്ചത് ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാം മുതലാണോ ഈ പല്ല് തേക്കൽ ഉണ്ടായത് അള്ളാഹു ആലം അറിയില്ല അറിയില്ല ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാം മുതലാണ് അത് സുന്നത്താക്കപ്പെട്ടത് പല്ല് തേക്ക് മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റിയിട്ട് ചീറ്റ ഒന്നൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സുന്നത്താണ് മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റ ഈ നോമ്പൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ നിൽക്കരുത് ചീറ്റിയാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല പക്ഷെ വല്ലാതെ കയറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നോമ്പ് മുറിഞ്ഞാളാ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതിലൊരു ശാസ്ത്രീയത കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണെന്നറിയോ ഈ നമ്മളിപ്പോ കാറ്റ് ഒരു ഒരു മുണ്ട് നമ്മള് അലക്കി നമ്മളത് തോരാ ഇടുക തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ പറയാ തോര ഇടുക തന്നെ പറയാ തോരാൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിലൂടെയുള്ള പൊടികളും അതിലൂടെയുള്ള സഞ്ചരിക്കുന്ന എല്ലാം ആ നനഞ്ഞതിൽ പറ്റി പടി പിടിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് ആ നനഞ്ഞതിൽ പറ്റി പിടിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ പൊടി ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തോട്ട ഒരു ദ്വാരം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് ആ ദ്വാരത്തിലൂടെയുള്ള വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണാം അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ എന്നതുപോലെ ഈ ദുന്യാവിലുള്ള പൊടിയും ഈ ദുന്യാവിലുള്ള എല്ലാ പൊടിയും മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ പുകയും പൊടിയും ഇങ്ങനെ കേറുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാസാരന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചെറിയ ഒരു നനവ് നൽകി അകത്ത് ചെറിയ ഒരു നനവ് ആ നനവിലൂടെ ഈ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ആ നനവില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ശ്വാസകോശത്തിന് പ്രയാസാകും ബുദ്ധിമുട്ടാകും ആ നനവിലൂടെ അത് നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു സുന്നത്ത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവല്ലേ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും വൃത്തിയായിക്കോളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇസ്തിൻ ഷാത്ത് വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് മൂക്കിലേക്ക് വെള്ളം കയറ്റുക ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് അത് ചീറ്റുക അതൊക്കെ ശീലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതൊക്കെ ഒരു വൃത്തിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൗളിന്റെ അവിടെ ഒരൊറ്റ ആൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ മൂപ്പരങ്ങട്ട് ചീറ്റിയിട്ട് അവിടെ ആകെ പെരും ചീറ്റലായിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ വളരെ വൃത്തി ഒരു ഒരു ഭംഗിയോടുകൂടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇസ്തിൻ ഷാഖ് ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്നത്താണ് അപ്രകാരം തന്നെ തലമുടി വാരുക പറയുന്നത് തലമുടി രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിട്ട് വാർന്നിടുക ഈ തലമുടി വാരുന്നതിനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അതിനൊക്കെ ഓരോ ഓരോ സാംസ്കാരികമായിരിക്കുന്ന ഓരോ അവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞമ്മളെ പോലത്തെ സാധുക്കളായ ആൾക്കാർക്ക് വാരാൻ പിന്നെ വലിയ മുടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സുന്നത്തിലേക്ക് വല്ല കൂടുതൽ പ്രവേശിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ചില ആളുകളൊക്കെ കേശപൂജകന്മാരായിരിക്കും അല്ലെ അവരുടെ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേശത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയോ അങ്ങനെ കേശപൂജകന്മാർ ഞാൻ തമാശയിൽ പറയാറുള്ളത് കേശവന്മാർ എന്നാണ് കേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ അത് രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കായിട്ടും അതിലൊക്കെ റസൂലുള്ളാന്റെ സുന്നത്തുണ്ട് റസൂലുള്ളി സ്വല്ലം വാർന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ വലതു ഭാഗത്തു നിന്നായിരുന്നു വാർന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നത് രണ്ടു ഭാഗത്തേക്ക് സൊല്ലാ അലി വസ്ലം തങ്ങൾ ആ മുടിയെ വാർന്നിടുമായിരുന്നു അത് മുടി ഉള്ളോല് ചെയ്താൽ മതി മുടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇനി വെറുതെ പോയി വാർന്നിട്ട് ആകെ പ്രയാസപ്പെടാൻ നിൽക്കണ്ട ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്നത്തുകളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് വൈകിട്ടില്ലല്ലോ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തും ശരീരത്ത
എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ ഞാൻ പറയണോ നല്ലതൊന്നും പറയല്ലേ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഈ ഇവിടുന്ന വെട്ട് ചൂണ്ട് വരല് വെട്ട് ഇപ്പൊ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാരും നേകം വെട്ടൂലേ ഇല്ലെങ്കിലും എന്നാ വെട്ടണം ഏ ചിലപ്പോ ചില ആളുകൾ കൈ വീശുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരൊറ്റ കൊള്ളൽ റബ്ബേ വല്ല ബ്ലേഡ് ഏറ്റ് മുറിഞ്ഞാണെന്ന് വിചാരിക്കും നഖം വെട്ടൂല അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും ഏ അപ്പൊ നഖം വെട്ടണോട്ട എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നഖം വെട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ശീലാക്കണം സുന്നത്തുമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നഖം വെട്ടുക അപ്പോ ദാ ഈ ചൂണ്ട് വരൽ മുതൽ തുടങ്ങും ഇവിടെ അവസാനിക്കുക ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുക അവസാനിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വെട്ടുക വലത്തെ കൈയുടെ തള്ള വരൽ വെട്ടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വെട്ടുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇത് വെട്ടുക വലത്തെ ഇടത്തെ കൈയിന്റെ തള്ള വരൽ കാലിന്റെ വരൽ വെട്ടുമ്പോൾ വലത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ വിരൽ മുതൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടുക ഈ സുന്നത്തൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരു സുന്നത്ത് വെറുതെ കിട്ടല്ലേ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പിന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ഫറലിന്റെ കൂലി കിട്ടല്ലേ ഇൻഷാല്ലാ അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്രകാരം തന്നെ ഗുഹ്യരോമം വൃത്തിയാക്കുക സുന്നത്ത് കഴിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ അതിന് പറയാം അതിന്റെ മലയാളം എന്താ പറയാ ചേലാക്കർമ്മം എന്നല്ല വേറൊന്നും കൂടെ പറയാറുണ്ടല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ മാർക്കം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉള്ളവരെ കൈപൂക്കിക്ക മാർക്കം മാർഗം എന്നുള്ളവരോ ഒരഭിപ്രായമില്ല ഇയാൾ എന്തോ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പോയിക്കോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറെ ആളുകൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് യാ അള്ളാ മാർഗം എന്നാണ് മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബ്രാഹിം അലി ഈ മാർഗം സംശയിക്കാൻ കാരണം അറിയോ അപ്പൊ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ വഴി അതിപ്പോ എങ്ങനെ ഈ സംഗതിക്ക് പാവുക എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണല്ലോ ഈ വാക്ക് വന്നത് മാർഗം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാർഗം എന്നുള്ളതിലാണ് മാർഗം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് വന്നത് ചേലാക്കർമ്മം എന്നാണ് അതിന് പറയാ ചേലാക്കർമ്മം ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയാ സെർക്കം സിഷൻ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാ സെർക്കം സിഷൻ അതിപ്പോ എന്നാ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കേൾക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആലം ഏതായാലും അത് ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്നത്താണ് അപ്രകാരം തന്നെ ഹദീത്തിലുള്ളതാണ് കാഷ്ടിച്ചതും കാഷ്ടത്തിന്റെയും മൂത്രത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഈ ശൗച്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ആ പരിപാടി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാമിന്റെ സുന്നത്തുകളിൽ പെട്ടതാണ് ആമീൻ അബി റഹ്മത്തിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅല ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക